Такого калибра мы еще с вами не видели. Чем отличается модернизация одной из самых грозных крылатых ракет от, скажем так, предыдущих своих предшественников или версий? Друзья, ссылку на источник оставляю в описании под этим видео. Вам говорю, смотрим. Накануне стало известно о разработке новой версии крылатой ракеты модификации «Калибр». После апгрейда, так сказать, «Калибр М» получит ряд характеристик, которые делают его просто лидером в своем сегменте. Работа еще не завершена, но уже точно можно сказать следующее, что «Калибр» модификации М получит усовершенствованную электронную начинку, так сказать, новые мозги, и это позволит в разы быстрее осуществлять наведение и пуск самой ракеты. Вторым, и я думаю, и самым важным дополнением становится дальность. Она ощутимо возрастет. Теперь модернизированный калибр может отправляться на дистанцию почти 4500 км. При наличии радиолокационной головки наведения даже такое расстояние не станет помехой в точности. И уже понятно, что хваленные томагавки в споре, скажем так, за лидерство окажутся просто обычными летающими топорами. Ну, я бы здесь поспорил, друзья, потому что я не думаю, что и американское оружие уж больно слишком сильно отстает от оружия российского. Ну, статья говорит нам об этом, пусть будет так. Одним из преимуществ калибров является их компактность. Так ракета вместе с пусковой установкой может спокойно поместиться в торговом грузовом, например, контейнере. В обычном порту таких найдется сотня, если даже не тысяча. И ни один вражеский наблюдатель не способен, так скажем, просто от балды вычислить, а что же за, за стенками вот этого вот контейнера там находится. А там, как ни странно, находится ее величество смерть. Или, другими словами, грозное и смертоносное оружие под названием «Калибр М». Сделать этот комплекс мобильным в сухопутном исполнении можно оснастив боевые машины подобными установками. Дальность позволит перекрывать всю европейскую часть континента. С юго-западных границ калибр М может дотянуться до Африки. Юго-восток отработает на азиатском направлении. Военные корабли и подводные лодки могут стать точкой пуска в любом абсолютном месте земного шарика. А в исполнении с ядерной боеголовочкой калибр М станет серьезным аргументом, если кто-то решит поговорить с Россией с позиции силы.